您是哪位呀、啊？抱歉，误会，走错了路。走错路，走到皇宫来，阁下只怕是天下第一人。家国所居，迫不得已，前辈见谅，我这就告退。这里是皇宫啊，孩子，不是你想走便能走得了。燕同学，怎么了？你们方才听到什么没有？没有。取我宫来。是。太平别院经历看来，燕小乙听力超乎凡俗，万一接近，稍有不妥，便会警觉。入宫后，不可急行，避免纵越。燕统领，可有不妥？并无异常声响，宫里贵人养了狸猫，都胖得出奇。或许刚才响动是因此而起。你们继续巡视。是。还有一处，不可不防。我能走高处，你也想到
抛去听力不谈，燕小已是剑手，剑手最要命处总是眼睛。若攀高而行，虽是深夜，却未必逃得过他的双眼。走去。就这把钥匙 啊， 复制一把。这不是钥匙 啊， 世上没有这样的钥 匙， 也没有这样的锁呀。被骗 了？ 你别管它是什 么， 能做 吗？ 这东西极其的神妙，费时。只要大概样子，系处不必讲究。粗略些，粗略些，有多久？若不讲究，一盏茶的功夫。稍等一下，内急内急，哎，去吧去吧。哎瞧什么呢？我跟你说，刚才有个怪人从这儿嗖唰砸在地上，然后踩着雨伞嗖就飞走了，然后还有个老太监从空中嗖一下就过去了，嗖一下过去了。啊！你看，地砖都碎了。这个是赝品，这个是真品。多谢。谁说他是钥匙？用它开什么锁呀？别问这么多。是。大人，你不用跟着了，赝品我自己送回去，然后自己回去。好，大人，这算是绝密吧？我信得过你。我是说，锁匠怎么办？你想说什么？大人，要不要除掉他？只是做把钥匙，何以至此？重金酬谢，林业送出京都，这段时间让他别回来。你在试探我？大人胆子虽大，心肠却软。好还是不好？若是做大事嘛，自然不够狠；若是做朋友，刚刚好。哎，大人，还有一件事啊，说
，既然要重金赏赐，还请大人们把那重金给我。这时节我上哪儿给你找去？自己垫着。哎，大人，那你是不是给我写个条子，让我九出十三进，多少让我赚点儿？滚酒、哎！大人，你小心啊！大人这次还算顺利，返回赝品，便算大功告成。只盼不出意外，见事躲着走，切莫节外生枝，应能无恙。公主在里边等你。公主，两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？写情至此，叫人心伤。坐。宴席上范闲的诗，我叫人抄录了一些过来，现在看仍然是首首妙绝。先生觉着呢？是的，好诗。叹为观止，莫非这世上真有仙界之说？仙界之说，虚无缥缈。我倒认为，这些诗是范公子亲自写的。一气呵成，上百家去，这岂是凡人所能？嗯，难道他真的是仙人折凡吗？如果是仙人临凡，那他是诗中之仙，就非范闲公子莫属了。我连夜叫先生来，是有话想问您。先生答应我在宴席上，要将范闲踩于脚底，让他身败名裂。敢问先生做到了吗？我今日构陷范闲，是赌上了我一生的清明。不过，输给这样的人，倒也心服口服。可是就是有一点儿我不明白啊。像范闲这样的诗才，长公主，您事先未曾言明。要不，我也不会自诩其辱吧。哼，我也真是没想到，这孩子有如此惊人之举。这样也好。功败垂成，好在哪里？幸亏一夜之间写成天下白首之诗。若非如此，天下之人若是听了老夫那些话，都会以为他是抄袭了他人诗作的无耻之徒。他是无妨了，但是先生声明尽毁。那也总好过一生愧疚于心的。你是心安了，那我呢？我将严冰玉卖给你们，换萧恩回北齐。哼，这天下有多少人知道，杀人无算的魔头萧恩，竟然是文坛大家庄莫寒的亲弟弟？我冒天下之大不韪，帮了你和你们北齐这么大一个忙，到头来就换得你一句心安。我若不是为亲亲所困，我怎么能来点庆国，落入你长公主的垢中
回去告诉你们那个小皇帝，他欠我一个人情，放到将来，总要还的。我倒有一事想不明白，像范闲这样的人才，这样的年纪，他本应是庆国未来的栋梁之才，展公主为何非要除他而后快呢？甚至于，出卖自己监察院的暗探。严冰云虽然受了点苦，但是没有性命之危。至于我为什么要如此这般对范闲，我就是想看他走投无路的样子。会不会没射中？箭头已断，还有一些碎布块，肯定中了。没血迹，会不会没伤到？我的箭重者必伤，四散开，仔细搜。是。我见过你
你是宫里的侍卫，大内侍卫统领燕小乙，见过柳夫人。怎么，这是要奉旨抄家了？严重了，我是奉长公主谕旨，前来探望范闲。柳夫人也知道，宫里办事，不敢耽搁。这才什么时辰呀？这般着急？爱才之心，切之又切。夫人，要我去叫醒老爷吗？我就替长公主看看，问几句话，随后回宫复命。不用了，跟我来。若若，宫里派人来探望你哥了。若若，你瞧瞧你哥醒了吗？这是燕统领。哥哥还睡着。不吵醒他，我就进去看一眼，也好回去交差。那你脚步轻些。若若小姐，烦请让路。哥哥不舒服，晚些再说吧。对不住了。燕小乙，你做什么？公主之令，情非得已。这里是户部侍郎府，公主可管不了朝廷命官。若若小姐。你在怕什么？燕某耳力甚佳，我怎么听屋子里并无呼吸声？若若，你让他进来吧。见谅啊。昨儿晚上酒喝多了些，这会儿实在是爬不起来。还有啊，我晚上睡得熟，呼吸声也轻。燕统领，要不然再仔细听听。请二位回避一下，长公主有话要带给范闲。没这样的道理。没事，姨娘，若若。你们两个帮我把幔帐拉开，我陪燕统领说会儿话。你们两个到外边等着吧。姨娘。把衣服脱了。我没这爱好。刚才宫里有刺客闯入，是吗？抓着没有？跑了。哎呦，这算是燕统领的失职了吧？那刺客后腰中我一箭，必有伤。你先看，让我看看。你这算是怀疑我？我觉得就是你。凭据呢？没有。那你查我可有圣旨？也没有。那我凭什么让你查？你心虚了。你刚才在门口推了我妹妹是吧？我到时候会给她赔不是。跪在她面前磕头认罪。你说什么？咱们俩打个赌。一会儿我把衣服掀开，要是有伤的话，你把我送去刑部，送去大理寺，送去监察院，总之随你定罪。我要是没伤的话，你跪在若若面前磕头认罪。我为什么跟你赌？那你请便。我可以自己动手。我昨天晚上
写了多少首诗？你数了吗？你这会儿对我动手，陛下跟百官怎么治你？我不在乎，连累展公主也不在乎。要是不敢赌的话，自己推门出去，不送。你在唬我？你想多了。好，我赌，把衣服掀开。那这一剑，要是没有刺出伤口，岂不是白赌了？中我一剑，就算大宗师，也会有伤。原来如此给你赔罪。推了我妹妹，让那磕头都算轻的。你这孩子倒是护短儿。姨娘，若若，我还有些困倦，想再睡会儿。也好，你先回去休息。哥，没事，回去吧。走吧。别忍着，吐出来！幸亏路上遇见叔，又要赶回府，又让完这燕小一把人送下来，都不容易。你中箭了？中了。燕小乙的箭？我不清楚，他说是就是吧。没伤口，叔，你还盼着我受伤啊？他刚才不是夸口，中了他的箭，大宗师都要带上，九品以上的箭手，全天下可就他一人。巧了，箭射在腰上，被东西挡住了。就这钥匙，就这钥匙。燕小乙出剑，只怕生铁都会被射断。可偏偏这钥匙安然无损，实在瞧不出什么材质。事情都办好了，还差一点。这把赝品没来得及送回去，为何？撞见了长公主密会庄莫寒，听到了大消息。长公主私下跟北齐做了交易，出卖燕冰云，就为了换回肖恩。你知道吗？肖恩居然是庄莫寒的亲弟弟。所以为什么没有把赝品放回去？行吧，反正这世上也没什么事是你关心的。这个不着急，回头我想个办法放回宫里。现在最重要的是，终于能知道老娘当年留下这个箱子，里边装的都是什么。这是你的记忆，你来。可是这箱子里的东西，或许不是留给我的。
开才知道这个世界真是要多荒谬有多荒谬！你好像很惊讶，<笑>不是？你知道这个东西要多少人、多少年才能造得出来吗？这都十几年了吧，还能用吗？我不知道。陛下，臣失职，那刺客下落不明，但臣敢肯定，刺客一定中箭了。你跟他说说。刺客有两人，有一人先潜入后宫，我追出宫去。现在想想，应该是调虎离山。那个抓住了吧？不曾，从您手里逃脱了，来的是大宗师。那人身手只是出进九品，却很是滑溜。那人用的剑法是四顾剑。四顾剑。东夷城的使团还在京都，难道是云之兰？不会是他。会不会是用四顾剑来混淆视听的？不会。那人四顾剑意已得精髓，那就必定与东夷城有关。陛下，去使团里搜，就算不是云之兰。也一定和他有关系，有真凭实据吗？搜到那两个刺客就行。如果搜不到呢？这两名刺客深夜进入宫闱，全身而退，传出去，我庆国的颜面何在啊？臣请罪。老奴眼见四顾剑真传，一时没忍住，想多瞧瞧，才一直追了许久。说起来。是我的错，认错之前先想想为什么刺杀李仁瑞。自然是引起京都的混乱。然后呢？是啊，若刺杀成功，死一个长公主，对东夷城有什么用处？下去吧。是。你看，我说不行吗？这下真的打不开了。口令正确。开了。为什么呀？叔，我现在严重有理由怀疑你跟我娘之间是不是有什么不可告人的秘密。我真的记不清，不用你说。我就看看，他留下的是什么。你确认过不是范闲？应该不是。我早说了，范闲夜宴斗师迷丁大醉，怎可能是他？两个刺客，合作形式？或许。和东夷城有关。他们要来做什么？杀我吗？陛下也为此生疑。小乙，这件事情不合理。
，想办法告知庄慕寒，让他离开南庆，越快越好。是。这件事不对劲，是不是？我要好好想一想。嗯、这铁极好，却不知用何种方法才能打磨成这般。只是不知道，小姐留下这些东西，到底有什么用处？杀人用的。杀人？未曾开封。你知道这东西？我知道。说。这是真正的好兵器，兵器，绝世兵器，信。上面写着“五竹起”，你念给我听。给你的，我的东西，你都可以任意看。行啊，行行行，那个我就送你送到这儿了啊。嗯，记住我说的话啊，拿着东西。最近一段时间啊，不要回京都，不要让别人认出你来。哎，放心吧，为了这事儿，把胡子都刮了，没人认得出来我。<笑>好好好，啊，你走吧。啊、哎，马不是说送给我吗？那给我的呀。哎，对，你说好的事儿。马是要送给你的，那就别了嘛！你知道这马我花了多少钱吗？这可都是我垫付的。对呀，说好的事儿，你怎么又赖皮了你？来，走走走走走。昨天晚上的事儿不要告与别人啊！啊，懂规矩。陈院长，那个人是谁呀、啊？我问你话呢，昨天晚上发生了什么事？那个人是谁呀？他就是个锁匠。是这样的，那个，昨天呢，我让他帮我把别人家的门给开开了，然后我就让他现在赶紧走。陈院长。您看，我这是头一次犯偷窃这毛病，您就饶了我吧。我可以派黑旗把那个人追回来。不，我真的就是让他配了把钥匙。昨夜皇宫刺客和你有没有关系？和范闲有没有关系？嗯嗯嗯，没有。你可知道他的厉害？知道了。我再给你一次机会。昨夜皇宫，是不是范闲？不是
这么不念。老娘这用词儿还真是另有一番天地<咳>。我念了。可爱的小竹竹，来亲个。小竹竹就是我。我知道。<咳>这有什么可笑的？<咳>姐姐，我真的很喜欢你，很多次想给你介绍个媳妇儿，结果你总是冷冰冰的。老娘我，不对，辈分乱了。老姐，我觉得你要是能多笑笑，一定特别招姑娘喜欢。我觉得他说的对。说，他跟你相过亲吗？不记得了。你生气了？为什么？算了，我接着念。这会儿我一个人留在京都，就想着写封信给你，你不听劝，又去那个庙里打架。我估计你还是赢不了，终究要逃回来，所以特地写点东西提前嘲笑一下。叔，你笑了，是吗？你真去那个庙里打过架，还打不赢？好像有这么回事。是那个传说中的神庙吗？不记得。为什么要打？不记得。老娘跟你和那个神庙到底什么关系？算了，我知道你肯定也不记得。接着念吧。我一直担心一件事儿，担心你活在这个世上，没有好奇，没有欲望，没有自己想做的事情，所以我把这封信放在箱子里，可又没让你打开。如果有一天，你能主动打开箱子，读到这封信，那我会很开心，也会很意外。能不能告诉我，是什么样的力量？让你主动打开这个箱子，没什么力量，只是想知道你给这个世界留下了什么。你还会不会提起我？五竹说：“你继续念。”老娘，我来到这个世界（括弧），老娘就是老姐，我来过、看过、玩过、当过首富，我还还拔过老皇帝胡子，就差统一天下了。可那又有什么意思呢？如果说我还有想做的事儿。就是想让这世界更美好一些，让所有人的笑更灿烂一些。听上去很傻，是不是？不许笑。我没笑。写着写着，怎么觉得像遗言？小竹竹，不知道你看信的时候，已经过去了多久？不知道我还在不在。如果我已经不在了，就把这箱子毁了吧。老娘的故事不需要其他人知道，他们不配。小猪猪，其实你不明白，我来自哪里，你知道吗？我很孤单。这世界人来人往，可我依然孤单。老娘真的很孤单，但是幸好最孤单的时候，都有你在陪我。
，小楚楚，我真的很想你。填完了。嗯，你想他吗？怎么叫想？想，想就是，就是你走路的时候，吃饭的时候，睡觉的时候，打架的时候。不管你在做什么，不管你身边有多少人，心里总是浮现一个人的样子，默念一个人的名字，听到很多人说话，但是想听的只有他的声音；遇见过许多面容，但是想见的只有他的笑容。如果这样，那就是想了。昨晚上有刺客，在广信公处，是要刺杀李云瑞吗？尚未可知。他把控内库不放，是要惹人眼红啊！昨晚上，您这儿没什么异常吧？一切如常，我还睡得特别香。那老奴也就放心了。小姐的事，不要让别人知道。可是你好像不一样。这个我先放回去，只不过箱子别沉江，我迟早用得上。这怎么还有一层？还有一封信，小竹竹，这封信别开，这什么？不知道。你要开吗？那我能开吗？他没说你不能开。你好，儿子，你没有看错，这封信就是写给你的。他写这封信的时候，我应该还没出生吧？对。那他怎么知道是儿子？猜的。能看到这封信的只有你。我知道。你对自己、对我、对这个世界，都充满了疑问。我现在就给你答案。范闲，没有时间穿梭，没有平行时空，这里还是地球，还是我们的世界。地球存在至今，四十多亿年旋转不止。这漫长的时间里，出现过几次特别的时代。全球性大幅度变冷，中高维区形成大面积冰盖，水凝聚成冰，大气环流和洋流都相应改变。这样的时代里，白色主宰一切，这就是大冰川期。很有趣，每隔一段时间发生一次。在我们那个时代，有过很多猜测。下一次大冰川期何时来临？会不会灭绝人类
，我们的时代已经终结了。范闲，我们打开了禁忌之门。希望有新世纪来时，再重新复苏。你看过科幻片吗？就像被激动在一个仪器里。过很多年，仪器打开，里面沉睡的人出来，而我，就是活生生的例子。我娘是从冰洞里醒来的。冰，好像有这么点印象。当我醒来，发现冰川期早已过去，旧时代已经湮灭，新的人类已经出现。他们经历了部落时期，经历了奴隶社会，而现在，正是封建王朝。情况，你有没有想过？为什么这个世界还是说的中文，还有前一个时代的各种习惯？因为冰封醒来的不止我一个，有很多先驱者存活下来，把文明传播给新人类，也算是上个时代留下的种子。他们的传说也是神庙的秘密。禁忌之门到底是什么？为什么会引发冰川期？我们那一代人到底是如何灭绝的？还有，如果我是冰冻醒来，为什么会变成一个孩子？你不是冰封醒来的，是个特例。怎么说呢？一个将记忆数据化的实验，你是实验品之一。最后唯一成功的，只有你。我知道你有很多疑问，你要找的答案，在一个叫太平别院的地方。如果你去过太平别院，会发现院子里有个池塘。我在池塘底下藏了一道机关，操作之后，屋子里会有一道暗门打开。禁忌之门的秘密，人类秘诀的真相，你要的答案都在里面。想知道，自己去看。我个人不希望你去探究这些秘密。如果你进了那道暗门，了解真相，那你就注定要回到我逃离的地方，去到地底，面对最深的恐怖。如果你不开那道暗门，那么这一切的危险都与你无关。你可以享受平静、快乐的生活。命运如何，由你选择。我的建议到此为止。最后一句，这世上没有真气。所谓真气，其实是上个时代留下的一些痕迹。最后一句，对五竹好点。都听见了，听见了，藏在太平别院水底的秘密。你想去找？我也不知道。他说很危险。理智告诉我不要去，但我又觉得好奇。你觉得呢？随你。他还说要我好好对你。我不太明白。你身手这么好。还需要我照顾你？他说：“这世上没有真气。”哦，他说没有，那就没有。那这是什么？我练的这个是什么？不知道。说好了给我真相，结果还带来了更多的谜题。要不要这么挖坑啊？
，说：“我觉得，我还是先把这些都忘了吧。既然已经来到这个时代，就在这个时代好好活着，照顾好身边的人。可以，但前提是，闯后宫的事不被发现。你放心，神不知鬼不觉，绝对不可能被人发现。谁呀、啊？”大人，事发了，被发现了。进来，什么被发现了？差不多呀，都知道了。什么都知道了，谁都知道了，什么事儿说清楚。我，不是送那个锁匠出城吗？嗯，院长和影子大人把我给堵那儿了，而且上来就问我，昨天晚上闯入后宫之人是不是就是大人您？王七娘，你这就招了？哎呀，我又不傻，我当然没招了。然后呢？然后，然后影子大人就给了我这把钥匙。这把钥匙，这把钥匙有何特别之处啊？不，这把钥匙没有什么特别之处。这把钥匙是那锁匠他们家钥匙，就昨天晚上做赝品那锁匠。正是，他家钥匙怎么会在影子手上？锁匠。是院长的人，哎，这事我真的是不知道啊。这锁匠在京都成名已经多年，我认识他也很长时间了，他从来就没跟我提过他认识院长大人。大人您说啊，这京都城里得有多少人，那是院长的耳目？这不是钥匙，世上没有这样的钥匙，也没有这样的锁呀。这锁匠并不知我夜闯皇宫。哎呦，大人，谁也不是傻子。你昨天晚上不在家啊？宫里边出了事儿，你又去了锁匠他们家，你还穿着一身夜行衣，这哪哪哪他都能对得上。陈平平怎么说？院长，让我给你带句话。他昨夜出行的事情，不会有人知晓。想做什么就放心的做吧，我会给他查缺不漏。告诉范闲。他可以相信我。这么大的事儿都替你遮掩过去了，我觉得院长大人还是可信的。嗯。接下来的事儿，我想自己试试，不行再找他帮忙。接下来，你还要干什么呀？昨晚去了趟广信宫，赝品来不及放回去。那，那怎么办呢？得抓紧放回去啊！不能让别人知道昨夜一行真正目的。昨天内宫里进了刺客，现在一定是铁桶一块，你怎么再进去啊？找个随时能进宫的人，哪有这样的人呢？再说，即使有这样的人，他为什么要帮你啊？侍卫比往常多。郡主不知，昨天夜里闹了贼，闹得沸沸扬扬的。未曾抓获吗？跑了。据说那飞贼是来跟长公主身边的侍女私会的，就是冷冰冰的那个，就是那个。年纪也不小了。是，可是遇上痴心人了。侍女幽会，痴心人呢？真真的能喜欢这个？谁知道？婉儿，婉儿见过贵嫔娘娘。听闻昨夜范闲在晴年殿吟尽天下诗句，现在啊，举国皆知我南庆出了一名大诗人。这孩子我第一眼见呀、啊，就喜欢得很。当时只觉他聪慧过人，却不知有如此才华。跟我们婉儿啊，可真是天造地设的一对呢。娘娘，你这是要去哪儿啊？身子可好些了？谢娘娘关心，许久未进宫了，去看看太后。那可巧了，我也要往那个方向去呢，一起走吧。好。婉儿拜见太后。快起来吧，你身体不好，不用跪。启禀太后，婉儿的病通过医治，好的差不多了。那也不要你跪呀、啊，来，来
，今天怎么想着进宫呢？许久未见太后，心里挂念。还带了这么多的人啊！我知道太后喜欢甜食，所以今日特地带了一些我亲手做的糕点给您尝尝。近日我听闻宫里闹灶木，我还特意带了一些药熏，替太后除虫害。哎呀，多少金银财宝，都买不来你的孝心喽！好，好，好，都收下吧。嗯、怎么不见洪公公啊？哦，昨天晚上啊，宫里闹贼，我让他到陛下身边去帮忙。今日天气好，要不然我带您去后花园赏花，嗯、让他们在这里用药熏除虫。好啊，走，走，好走。今天婉儿多陪您逛一会儿，<笑>您慢点儿。嗯，多呼吸呼吸新鲜空气，啊、对身体有好处。好啊，啊多吃肉、啊，多开窗，对身体也有好处。哦是吧？对。阳光明媚，我陪您走走。好。殿下，话已经传到，北齐使团准备离开了。殿下还在想那刺客的事？他们进宫来。究竟是为了什么？不是来行刺殿下的吗？总觉得哪里古怪。肯定是东虞城的人。洪公公和其中一个人交过手，认出了四顾剑心法。是吗？洪公公昨晚一路追行，交手数次，应该不会有错。交手数次？是的。一路追出宫去？没错。什么时辰的事？洪公公提过，好像是子时撞见刺客的，然后他就被调虎离山了。正是。你在宫外发现刺客是什么时辰？当时已打过更鼓，早就过了丑时。子时洪公公被调虎离山，第二个刺客就该进了宫。如果真是为了杀我，为何丑时才出现在广兴宫？那这一个时辰，他做什么去了？到我这是顺路，刺客绝对有其他的目的。会是什么目的呢？小乙，你到宫中各处去传消息，让他们都查查，看看有没有少什么东西，或者有什么异常之处。是。等等，我说的话他们或许不听。你先去太后那里，跟她说明缘由，讨份懿旨。明白。到底是不是东一城？真相马上就要浮出水面了。有趣，我等着。<笑>嗯，真香啊！您比这花儿还美呢。哦
园里散心，燕统领可以自行去找。里面有人。我们在用药熏杀虫。我说最里面，有人在吗？没有啊。燕统领，燕统领，太后寝宫要有规矩。李云瑞，在查什么呀？只是担心昨夜的刺客有不轨举动。哦，那就传我的话，让各宫都好好的查一查。是。嗯、我们还是回去吧，我也要看一下。是。您慢点儿。你们在这儿给我等着。你也等我一下。